स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की देखिए ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जिनको कि हम लोग हेनरीज लॉ का यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कुछ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंडीशन को और बाय और इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ के अंडर में तो जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन का वो है बेंड्स बेंड्स जो कि एक मेडिकल कंडीशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे पहले कि ये क्या होता है ये क्यों बनते हैं बेंड्स क्यों बनते हैं पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे बाई यूजिंग हेनरीज लॉ फिर उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं है ना तो पहले ये बात करते हैं कि बेंड्स बनते कैसे देखिए जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं यानी कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में गोताखोर कहते हैं है ना जब वो लोग डीप सी में जाते हैं गहरे समुद्र में जाते हैं जब गहरे समुद्र में उन्हें जाना होता है तो वो क्या करते हैं वो अपना रेस्पिरेशन करने के लिए साथ में अपना टैंक लेकर के जाते हैं है ना टैंक एयर टैंक्स लेकर के जाते हैं वो टैंक से क्या होते हैं वो कनेक्ट होते हैं है ना जिसकी मदद से उन, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस फिल होती है और वो कनेक्ट होती है जिस 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 जिसके के थ्रू जिसका यूज करके वो अपना रेस्पिरेशन करते रहते हैं अगर ऐसा हो कि वो जो गोताखोर लोग हैं यानी कि जो स्कूबा डाइवर्स लोग हैं है, अगर वो ऐसा हो कि जो वो टैंक लेकर के जा रहे हैं उस टैंक में अगर जो कि एटमोस्फेरिक एयर जो कि है एटमोस्फेयर में जिसका की कंपोजिशन ये है अगर वो एटमोस्फेरिक एयर को फिल करके टैंक में नीचे जाए तो होगा क्या कि जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे डीप सी में जाइए वैसे वैसे जो प्रेशर होता है गैस का प्रेशर जो होता है एयर प्रेशर जो होता है वो बढ़ता जाता है अब नीचे प्रेशर बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वो नीचे पहुंचते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है अब जब वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो जो गैसेस उनके सिलेंडर्स में फिल हैं, जो उनके टैंक्स में फिल हैं, वो गैसेस क्या हो रही है उनका वो यूज कर रहे हैं तो वो गैसेस उनके जा रही है लंग्स में और फिर लंग्स से कहा जा रही है लंग्स से उस, उन गैसेस को ऑक्सीजन ढो रहे हैं सॉरी ब्लड जो है ढो रहे हैं मतलब की ब्लड में वो गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं है ना ब्लड में वो गैसेस जो है धीरे धीरे डिजॉल्व हो रही है ब्लड में वो गैसेस जाके सोल्यूबल हो रही है ना तो जैसे जैसे वो नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा और हमें पता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग कि द सोलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अब जैसे जैसे वो नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या होगा जो गैसेस है उनकी सोलिबिलिटी ब्लड में बढ़ती जाएगी जो गैसेस उन्होंने रेस्पिरेशन में यूज किया वो गैसेस क्या होंगी ब्लड में सोल्यूबल होती जाएंगी और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उन गैसेस की सोल्यूबिलिटी ब्लड में जो है वो बढ़ती जाएगी है ना अब गैस उनके ब्लड में गैसेस बहुत ज्यादा मात्रा में सोल्यूबल हो चुकी है अब हुआ क्या कि जब उन्होंने अपना नीचे का काम निपटा लिया और वो वापस से बाहर आ रहे हैं समुद्र से जब बाहर आ रहे हैं तो फिर से क्या होगा जैसे जैसे वो समुद्र की गहराई से बाहर आना शुरू करेंगे वैसे वैसे ऊपर आते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर से प्रेशर कम होता जाएगा अब जब प्रेशर कम होता जाएगा तो फिर गैस की सोलिबिलिटी जो है वो ब्लड में फिर से कम होने लगेगी है ना तो अचानक से क्या होता है कि जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में गैसेस उनके ब्लड में डिजोल्व हो गई थी या फिर सोल्यूबल हो गई थी वो क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर आ रहा है प्रेशर कम हो रहा है अचानक से ब्लड से रिलीज होना शुरू हो जाती है तो इस तरह से ब्लड से अचानक से गैसेस के बाहर निकल जाने की वजह से उसके ब्लड कैपिलरीज में उनके होता क्या है एयर बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये जो एयर बबल्स होती है ना इनकी वजह से उन्हें बहुत ही पेन पेन होता है और ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है बहुत ही डेंजरस कंडीशन है इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेंट्स तो पहले तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि बेंट्स होता क्या है, है ना और बेंट्स क्यों बनता है बेंट्स क्यों बनता है हमें समझ में आ गया क्योंकि नीचे क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो बहुत गैस जो होती है उनके ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में अचानक से सोल्यूबल हो जाती और जैसे जैसे वो समुद्र से बाहर आते हैं वापस से एयर प्रेशर कम हो गया तो गैस अचानक से रिलीज हो गई इसी वजह से बबल बन गया है ना तो ये बबल हमें समझ में आ गया कि क्यों बन गया है ना ब्लड ये जो बबल्स बने हैं उनके ब्लड कैपिलरीज में ये जो बेंट्स बने हैं वो क्यों बने हमें समझ में आ गया है ना अब देखिये 
ये जो बबल्स बनते हैं इनकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी ब्लड कैपिलरीज में ब्लॉकिंग हो जाती है यानी कि प्रॉपर जो उनका सर्कुलेशन है ब्लड का सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं हो पाता है है ना जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो पहले तो हम ये समझ गए कि बेंड्स क्या होता है क्यों बनता है अब सवाल ये है कि क्या हम बेंड्स बेंड्स की जो प्रॉब्लम है इसे ओवरकम नहीं कर सकते हम क्या करें ऐसा कि ये प्रॉब्लम ना हो होने है ना तो उसके लिए किया क्या जाता है उसके लिए जो ये एयर की जो ये कंपोजिशन है इसको ना यूज करके जो गोताखोर लोग होते हैं उनके टैंक्स में एयर की इन कंपोजिशन को यूज किया जाता है है ना यहाँ पर देखिए जो अगर हम लोग एटमोस्फेरिक एयर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में आपका सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन होता है और फिर उसके बाद क्या होता है उससे थोड़ा सा कम मात्रा में ऑक्सीजन होता है बाकी सारी गैसेस तो बहुत कम मात्रा में होती है है ना तो ये दोनों गैसेस ज्यादा मात्रा में है ऑक्सीजन हालांकि यूजफुल गैस है है ना जो कि क्या होती है कि बॉडी के अंदर पहुंचती है तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में यूज हो जाती है प्रॉब्लम नाइट्रोजन के साथ होती है एक तो अचानक से जब वो नीचे जाते हैं तो ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का सोल्यूबल होना भी एक पॉइजनस सिचुएशन है एक तरह से पॉइजन बढ़ जाता है और फिर अचानक से जब वो बाहर आते हैं तो गैस रिलीज भी हो जाती है और रिलीज होने की वजह से एयर जो बबल बन जाते हैं उससे भी प्रॉब्लम होती है तो जो भी प्रॉब्लम है वो नाइट्रोजन की वजह से ज्यादा है तो किया क्या जाता है कि जो एयर होती है उसको डाइल्यूट कर लिया जाता है हीलियम से डाइल्यूट कर लेते हैं डाइल्यूट करते क्या है इस तरह से करते हैं कि हम नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है उसको कम कर दिया जाता है और उसमें इलेवन हीलियम एड कर दिया जाता है और थोड़ा सी ऑक्सीजन के परसेंटेज को बढ़ा दिया जाता है है ना तो जो स्कूबा डाइवर्स जो सिलेंडर्स लेकर के जाते हैं उसमें ये वाला कंपोजिशन ना ले जा करके वो क्या करते हैं ये इस गैसेस का मिक्सचर उनके सिलेंडर में भर करके उन्हें दिया जाता है ताकि उन्हें बैंड की प्रॉब्लम ना हो अब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं कि इस तरह के मिक्सचर को ले जाने में उनका फायदा क्या होगा कैसे वो बैंड से बैंड्स वाली सिचुएशन से बच पाएंगे देखिये होगा क्या की जैसे हिलियम है आपने हिलियम एड कर दिया अब हीलियम के बारे में समझिए एक तो हीलियम जो है इनर्ट गैस है है ना एक तो इनर्ट गैस है तो इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये रिएक्शन करेगी है ना इनर्ट गैस है तो रिएक्शन नहीं करेगी पहली चीज ये हो गई दूसरी चीज ये हो गई कि हीलियम की जो सोल्यूबिलिटी होती है वो नाइट्रोजन के कंपेयर में वाटर में बहुत ही कम होती है, है ना इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो नाइट्रोजन के कंपेयर में बहुत कम है तो एक बार अब जैसे टैंक में ये हीलियम फिल है नाइट्रोजन की मात्रा कम कर दी गई है और हीलियम फिल कर दिया गया है तो इससे फायदा क्या होगा कि अब वो जब गए नीचे समुद्र में डीप सी में पहुंचे अचानक से प्रेशर बढ़ भी गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी क्योंकि ऐसी गैसेज है जिनकी सोल्यूबिलिटी बहुत कम है, है ना पहले क्या था नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में था बहुत ज्यादा से अचानक से सोल्यूबल हो जा रहा था लेकिन हमने क्या किया इसके कम्पोजिशन इसके मात्रा को कम कर दिया और हीलियम को फिल कर दिया उसकी जगह पे अब हीलियम में क्या फायदा है हीलियम की सोल्यूबिलिटी बहुत कम है अब वो अचानक से हाई प्रेशर पे पहुंच भी रहे हैं तो हीलियम तो सोल्यूबल होगी नहीं अब जब हीलियम सोल्यूबल होगी ही नहीं उनके ब्लड में तो उन्हें तो पहले तो गैस की हायर सोल्यूबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा एक तो वो नाइट्रोजन के पॉइजनस कंडीशन से भी बच जाएंगे और फिर जब वो अचानक से बाहर आएंगे प्रेशर कम होगा तो एयर बबल भी नहीं बनेगा है ना ब्लड कैपिलरीज में एयर बबल भी नहीं बनेगा और ब्लॉकिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी यानी कि वो बेंड्स वाली जो सिचुएशन है जो मेडिकल कंडीशन है उससे वो बच जाएंगे तो हेनरी लॉ का पहला यूज ये है कि इसकी मदद से हम लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेंड्स वाली सिचुएशन क्यों बनती है और दूसरा उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं ओके तो यही रीजन है कि जो आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो वो जो टैंक्स लेकर के जाते हैं डीप सी के अंदर उसमें ये वाले एयर कम्पोजिशन का यूज किया जाता है तो हमारा एक एप्लीकेशन हेनरीज लॉ का क्लियर हो गया और साथ ही हम ये भी सीख गए कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो सिलेंडर में गैस के इस कंपोजिशन को क्यों लेकर के जाते हैं है ना तो हमारा पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है अब हम लोग बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन सेकंड एप्लीकेशन में हम लोग एक मेडिकल कंडीशन है एनोंगजिया इसे एक्सप्लेन करेंगे हेनरीज लॉ का यूज करके पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एनोंगजिया होता क्या है फिर उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि ये क्यों होता है ओके देखिए होता क्या है कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं क्लाइंबर्स पे रहते हैं ऊंचाइयों पे रहते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो उन्हें वीकनेस फील होती है 
और दूसरी चीज ये है कि उनके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम होती है ओके इसी सिचुएशन को इसी मेडिकल कंडीशन को जो है वो एनोक्सिया के नाम से जाना जाता है अब हम लोग ये एक्सप्लेन कर लेते हैं एनोक्सिया को बाय यूजिंग हेनरीज लॉ कि ये उन्हें होता क्यों है होता क्या है कि ग्राउंड लेवल के कंपेयर में हाई एल्टीट्यूड्स पर जो प्रेशर होता है प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर जो होता है वो कम होता है ओके ऊपर प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर कम है अब हमें पता है कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सोलिबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अब हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एयर कम है है ना ऑक्सीजन का प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पर कम है इसी वजह से ऑक्सीजन की जो सोलिबिलिटी होती है ब्लड में कम होती है ओके तो हाई एल्टीट्यूड पे जो लोग रह रहे हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि चूंकि वहां पर एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है इसलिए उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है अब ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी उनके ब्लड में कम है इसी वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन उन्हें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लाइक like वीकनेस है ना और सोचने समझने की क्षमता का कम होना ये सारी चीजें तो सेकेंड एप्लीकेशन हमारा एनोक्सिया था अब हम लोग बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज होती है वो जब बॉटल्स को सील करती है तो उस प्रोसेस के दौरान वो प्रेशर को हाई क्यों रखती है ओके okay, इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाय द यूज ऑफ हेनरीज लॉ देखिए होता क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कंपनी ये चाहती है कि उसे वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एकोमोडेट कर सके मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉफ्ट ड्रिंक में यानी कि लिक्विड में क्या कर सके डिजोल्व कर सके है ना अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ ये हमें पता है कि जो गैस की सोलिबिलिटी होती है लिक्विड में वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है है ना तो अब अगर हम लोग क्या करें कि बॉटल को हाई प्रेशर पर सील करें तो क्या होगा प्रेशर के हाई होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सॉफ्ट ड्रिंक में यानी कि लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोल्यूबल हो पाएगी है ना तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल हो सके इसीलिए क्या करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी वाले बॉटल्स को हाई प्रेशर पर सील करते हैं ओके तो ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन हेनरी लॉ का अब हम लोग बात करते हैं हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस की हेनरीज लॉ का पहला लिमिटेशन ये है कि ये जो आपका हेनरी लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस पर ही एप्लीकेबल होता है हालांकि ये रियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है पर उसके लिए एक कंडीशन है कंडीशन ये है कि प्रेशर लो होना चाहिए एक्चुअल में होता क्या है जब लो प्रेशर पर ये जो आपकी सॉरी रियल गैसेस होती हैं, ये लगभग आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करने लग जाती हैं, तो उस सिचुएशन में इन पे हेनरी लॉ जो है हेनरी लॉ जो है वो लगाया जा सकता है पहली कंडीशन जो है वो ये है मतलब फर्स्ट लिमिटेशन ये है सेकेंड लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू दो गैसेज विच अंडर गो अ केमिकल चेंज इन सोल्यूशन कहने का मतलब ये है कि हेनरी लॉ जो है ऐसी गैसेस पर लागू नहीं किया जा सकता या फिर लगाया नहीं जाता है जो जिनका की केमिकल चेंज हो जाता है जो कि सॉल्यूशन में जिनमें केमिकल चेंज हो जाता है इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ देखिए होता क्या है कि आपका जो ये अमोनिया गैस है अमोनिया गैस को जब हम लोग वॉटर लिक्विड पर वॉटर लिक्विड में डिजोल्व करते हैं तो ये करता क्या है अमोनिया वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रो का फॉर्मेशन कर लेता है ठीक है ये क्या करता है अमोनियम हाइड्रो का फॉर्मेशन कर लेता है है ना तो इसमें क्या हुआ है अमोनिया का अमोनिया का क्या हो गया जब आपने इसे वाटर में डिजोल्व किया तो ये केमिकली क्या हो गया चेंज हो गया है ना तो जो इस तरह की गैसेज है जो की जो की सोलवेंट के साथ रिएक्शन कर लेती है लिक्विड के साथ रिएक्शन कर लेती है और केमिकली चेंज हो जाती है इस तरह के गैसेस के केस में हेनरीज लॉ को नहीं लगाया जाता तो ये आपका सेकंड लिमिटेशन हो गया अब बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन थर्ड लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू दो गैसेस विथ डिसोसिएट्स इन टू आय इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि हेनरीज लॉ जो है उस तरह की गैसेस पर लागू नहीं किया जाता है जिनका की सोल्यूशन में डिसोसिएशन हो जाता है 
इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ जैसे कि आपका देखिए जो एक्सीएल गैस होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब हम इसे वाटर में वाटर लिक्विड में क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं तो एच का होता क्या है कि एच अपने आयनों में विभक्त हो जाता है यानी कि H प्लस आयन और सी एल माइनस आयन इनमें डिसोसिएट हो जाता है ओके तो जो इस तरह की गैसेस होती हैं कि जिन्हें जब आप लिक्विड में डिजोल्व करिए और वो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाए तो इस तरह के गैसेस के केस में भी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है ये हेनरी लॉ का तीसरा एप्लीकेशन है तो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ लेक्चर कंप्लीट हो गया है अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हैव अ नाइस डे थैंक यू सो मच